ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു കാരമൽ കേക്ക് പുഡിങ് ആണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്നവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ലാബിൽ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കാരമൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രേൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരമൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പുഡിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ബാറ്ററി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബോളിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കുറച്ചധികം ചേർക്കേണ്ടി വരും പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും പാൽപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരേൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഈ ഒരു ബാറ്റർ അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഇവിടെ വല്ലാണ്ടുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ മധുരത്തിൻ്റെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവരവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ആ ഒരു പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലോട്ട് പോകാം അത് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്ററി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം മൂന്ന് മുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ക്രീമി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല ക്രീമി പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അഗിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പാലും വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദിയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വേനല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെറും വൈറ്റിൽ മാത്രം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കളർ ചേർത്തിട്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പിസ്ത കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മൾ കട്ടി ആയിട്ടും ഒന്നിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കളർ ആക്കുന്നത് രണ്ടിൽ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് കളറൊന്നുമല്ല ഇതിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കളർ ആക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിന് ഈ ഒരു കളർ മതിയാവും കേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ
രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളറിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നാമതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളറിലത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആവിയിലാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം മുകളിൽ വീകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് അതേസമയം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കമിറ്റി കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കുമ്പോൾ ബായ് താങ്